ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലെ മെയിൽ മെർജ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെന്നിൽ കാർഡും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒ ഡി ടി ഫയലാണ് കാർഡ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ഒ ഡി ടി ഫയലായി നിങ്ങൾ കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു കാർഡ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാർഡിലേക്ക് ആ കണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിനേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇതിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് ഇൻസെർട്ട് എന്താണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫീൽഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം മോർ ഫീൽഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൽ മെർജ് ഫീൽഡ് വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രൗസ് ചെയ്യണം ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ഇതിന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിൽ നിന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെന്നിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അത് വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ആ ടേബിൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡിനകത്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെയിൽ മറിഞ്ഞ ഫീൽഡ് നമ്മൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡേറ്റാ ബേസ് തന്നെയാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫീൽഡിനകത്ത് ഡേറ്റാ ബേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മെയിൽ മറിഞ്ഞ ഫീൽഡ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഷീറ്റ് എടുത്തു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എടുത്തു ഇനി ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഈ കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അത്രയും ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് കഴ്സർ എത്തിക്കുക നെയിമിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ കഴ്സർ എത്തിക്കുക അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഐറ്റത്തിൽ കഴ്സർ എത്തിക്കുക ഐറ്റത്തിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഐറ്റം എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാർഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാർഡിലേക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കഴ്സർ എത്തിക്കണം അത് മാത്രം പോരാ ഇവിടെ നെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഇത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത റെക്കോർഡിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ നെസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബിൾ ക്ലിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറന്നു പോകരുത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മങ്ങിയ തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ പോലെ കണ്ട കഴ്സറിൻ്റെ നിറ വ്യത്യാസം വന്നു ആ ഭാഗം ഒന്ന് നിറ വ്യത്യാസം വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നെസ്റ്റ് റെക്കോർഡിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫീൽഡുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നെസ്റ്റ് റെക്കോർഡിൽ നിന്നും മെയിൽ മെർജ് ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം തിരിച്ചു പോയിട്ട് അതാ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കണം അപ്പോൾ മെയിൽ മെർജിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി പഴയതുപോലെ കഴ്സർ എത്തിക്കുക നെയിം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ കഴ്സർ എത്തിച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഐറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഇതുപോലെ കഴ്സർ എത്തിക്കുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കഴ്സർ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ മറക്കരുത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് എത്തിച്ചു ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കാർഡിലും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുക കഴ്സർ ഇവിടെ എത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡാണ് നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിറ വ്യത്യാസം വന്നു കണ്ടല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ ഷീറ്റ് ആക്റ്റീവ് അല്ല മോ മെയിൽ മെർജ് ഫീൽഡ് എടുത്തു ഷീറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴ്സർ ഇവിടെ എത്തിച്ച് കഴ്സർ എത്തിക്കാൻ മറക്കരുത് നെയിമിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലാസ്സിൽ കഴ്സർ എത്തിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഐറ്റത്തിൽ കഴ്സർ എത്തിച്ചു ഐറ്റത്തിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റവും മൂന്നാമത്തെ കാർഡിൽ നാം എത്തിച്ചു കഴിഞ്
അപ്പോൾ ഒരു പേര് ചോദിച്ചു എക്സാമിനാണെങ്കിൽ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക അത് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാർഡെന്ന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫയലിൻ്റെ ഫയൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സേവ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അമൽ കൃഷ്ണ അഭിഷേക് ആദർശ് അജയ് ഘോഷ് അഖില ഉണ്ടോ തുടർ തുടർച്ചയായി എല്ലാവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും അവരുടെ എന്തൊക്കെ ഐറ്റത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കലോത്സവമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ സ്വന്തമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാർഡ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലും പട്ടിക ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലും തയ്യാറാക്കുക